ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നഴ്സസ് ഗൈഡ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൈഗോട്ട് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുവാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസൻ്റയെ കുറിച്ചാണ് പ്ലാസൻ്റ എന്നത് യൂട്രസിനകത്ത് ഫീറ്റസിന് വേണ്ട ഓക്സിജനും പോഷകങ്ങളും നൽകാനായി നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് കോറിയോണിക് ഫ്രണ്ടോസവും ഡെസീജ്വ ബസാലിസും ചേർന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓവൽ അഥവാ ഡിസ്കോയിഡ് ഷേപ്പിലാണ് പ്ലാസൻ്റ കാണപ്പെടുന്നത് ഗർഭധാരണം നടന്ന് ആറാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ പ്ലാസൻ്റ ഉണ്ടാകുവാൻ തുടങ്ങുകയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച അതിൻ്റെ വളർച്ച പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഡിസ്ക് ആകൃതിയിലുള്ള പ്ലാസൻ്റയുടെ ഡയമീറ്റർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെയും ഇതിൻ്റെ കട്ടി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഭാരം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമും ആണ് പ്ലാസൻ്റയുടെ ഭാരവും ഫീറ്റസിൻ്റെ ഭാരവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു സിക്സ് എന്നാണ് യൂട്രസിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ മുപ്പത് ശതമാനവും പ്ലാസൻ്റയാൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു പ്ലാസൻ്റയ്ക്ക് മറ്റേണൽ സർഫേസ് ഫീറ്റൽ സർഫേസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മറ്റേണൽ സർഫേസ് പരുപരുത്ത ഭാഗമാണ് ഇത് മങ്ങിയ ചുവപ്പ് നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്രേ നിറത്തിലുള്ള കുത്തുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് കാൽഷ്യം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതിനാലാണ് മുഴുവൻ പ്ലാസൻ്റയുടെ അഞ്ചിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ മറ്റേണൽ സർഫേസ് ഉള്ളൂ അടുത്തത് ഫീറ്റൽ സർഫേസ് അംനിയോൺ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് കാണാം ഈ ഭാഗത്ത് അമ്പിലിക്കൽ വെസലിൻ്റെ ശാഖകൾ തെളിഞ്ഞു കാണാം പ്ലാസൻ്റയുടെ അഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗവും ഫീറ്റൽ സർഫേസ് ആണ് പ്ലാസൻ്റയ്ക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പുറമേയുള്ള കോറിയോണിക് പ്ലേറ്റും അകത്തുള്ള ബേസൽ പ്ലേറ്റും ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളുടെയും ഇടയിലുള്ള ഭാഗമാണ് ഇൻ്റർവില്ല സ്പേസ് ഇവിടെ സ്റ്റെം വില്ലയും അതിൻ്റെ ശാഖകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻ്റർവില്ല സ്പേസിലൂടെ അമ്മയുടെ രക്തം പതുക്കെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റെം വില്ലൈ കോറിയോണിക് പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബേസൽ പ്ലേറ്റ് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു ഈ സ്റ്റെം വില്ലൈ അതിൻ്റെ വളർച്ച അനുസരിച്ച് പ്രൈമറി വില്ലൈ സെക്കൻഡറി വില്ലൈ തേർഷറി വില്ലൈ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഹ്യൂമൻ പ്ലാസിൻ്റെയിൽ അറുപതിൽ പരം സ്റ്റെം വില്ലകളുണ്ട് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും രക്തം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്നതിന് വില്ലകൾ സഹായിക്കുന്നതിനാൽ ഇവയെ പ്ലാസൻ്റയുടെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ വില്ലകളിൽ ചിലത് പ്ലാസൻ്റയെ ഡെസീജിയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുകയും മറ്റു ചിലത് ഫീറ്റസിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി പ്ലാസൻ്റൽ സർക്കുലേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം പ്ലാസൻ്റൽ സർക്കുലേഷനെ രണ്ടായി വിഭജിക്കാം മറ്റേണൽ സർക്കുലേഷൻ എന്നും ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ എന്നും ആദ്യമായി മറ്റേണൽ സർക്കുലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം മറ്റേണൽ സർക്കുലേഷൻ അഥവാ യൂട്രോ പ്ലാസൻ്റൽ സർക്കുലേഷൻ ഇൻ്റർവില്ല സ്പേസിൽ നടക്കുന്ന അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയായ ഒരു പ്ലാസൻ്റയിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് അതിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ ബ്ലഡ് വില്ല സിസ്റ്റത്തിനകത്തും ബാക്കി നൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ ബ്ലഡ് ഇൻ്റർവില്ല സ്പേസിലുമാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു പ്ലാസൻ്റയുടെ ഇൻ്റർവില്ല സ്പേസിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ വരെയാണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന തോതിലാണ് ഇത് ഒഴുകുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ മൂന്നോ നാലോ തവണ ഈ ബ്ലഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് യൂട്രസ് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവില്ല സ്പേസിലെ പ്രഷർ മുപ്പത് മുതൽ അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറിയും റിലാക്സേഷൻ്റെ സമയത്ത് പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറിയുമാണ് ഈ വില്ലകളിലെ ഫീറ്റൽ ക്യാപ്പിലറി പ്രഷർ ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറിയാണ് അടുത്തതായി ഫീറ്റോ പ്ലാസൻ്റൽ സർക്കുലേഷൻ രണ്ട് അമ്പിലിക്കൽ ആർട്ടറികളും കൂടി ഒരു മിനിറ്റിൽ നാനൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന തോതിൽ ഫീറ്റസിൽ നിന്നുള്ള അശുദ്ധ രക്തം പ്ലാസൻ്റയിൽ എത്തിക്കുന്നു ഈ അമ്പിലിക്കൽ ആർട്ടറിയിലെ പ്രഷർ അറുപത് മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറിയാണ് മറ്റേണൽ സർക്കുലേഷൻ്റെയും ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷൻ്റെയും ഇടയിൽ ചില വസ്തുക്കളെ മാത്രം സെലക്റ്റീവായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുവാനുള്ള പ്ലാസൻ്റൽ മെമ്പ്രൈൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് പ്ലാസൻ്റൽ ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പന്തൽ മെമ്പ്രൈൻസിന് പ്രധാനമായും അഞ്ച് ലെയറുകളുണ്ട് സയ
ഫീറ്റൽ സർക്കുലേഷനിൽ നിന്നും യൂറിയ ക്രിയാറ്റിനിൻ യൂറിക് ആസിഡ് മുതലായ വസ്തുക്കളെ അമ്മയുടെ സർക്കുലേഷനിലേക്ക് സിമ്പിൾ ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി പുറന്തള്ളുന്നു അടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി ഫംഗ്ഷൻ ഫീറ്റസിന് എട്ട് മില്ലി ലിറ്റർ പെർ കിലോഗ്രാം പെർ മിനിറ്റ് എന്ന തോതിൽ ഓക്സിജൻ കോഡ് ബ്ലഡിലൂടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് പ്ലാസിൻ്റെയാണ് അടുത്തത് ന്യൂട്രിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫീറ്റസിന് വേണ്ട പോഷകങ്ങൾ അമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നത് പ്ലാസിൻ്റെയാണ് അടുത്തതാണ് ബാരിയർ ഫംഗ്ഷൻ അമ്മ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളും അമ്മയെ ബാധിക്കുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസും മറ്റും ഫീറ്റസിലേക്ക് എത്താതെ തടയുന്നത് പ്ലാസിൻ്റെയാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാൽ സ്റ്റെറോയിഡ് ഹോർമോൺസും ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊഡാഡോട്രോപ്പിനും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസീവ് എഫക്റ്റിനെ തടയുകയും അതുപോലെ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ തടഞ്ഞ് ഫീറ്റസിൻ്റെ റിജക്ഷൻ നടക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്ലാസിൻ്റെയാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ ഈസ്ട്രോജൻ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസിൻ്റെ ലാക്ടോജൻ ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് സൊമാറ്റോ മാമോട്രോപ്പിൻ റിലാക്സിൻ പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്നീ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പ്ലാസിൻ്റെയാണ് ഇനി പ്ലാസിൻ്റെയുടെയും അമ്പിലിക്കൽ കോഡിൻ്റെയും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി പ്ലാസിൻ്റ സക്സെഞ്ചുറേറ്റ പ്ലാസിൻ്റയിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ വേർപിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാസിൻ്റ സക്സെഞ്ചുറേറ്റ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ വലിയ ലോബിൻ്റെയും ചെറിയ ലോബിൻ്റെയും ഇടയിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് പോകുന്നത് കാണാം അഥവാ ഇങ്ങനെ വേർപിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ചെറിയ ഭാഗത്തേക്ക് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്ലാസിൻ്റ സ്പൂറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് പ്ലാസിൻ്റ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രിപ്ലെക്സ് അഥവാ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് പ്ലാസിൻ്റയ്ക്ക് രണ്ടോ അതിലധികമോ ലോബുകളും അമ്പിലിക്കൽ കോഡുകളും ഉള്ളതിനെയാണ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ട്രിപ്ലെക്സ് അഥവാ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസിൻ്റയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം തകരാറുകളോടുകൂടി ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം ഉണ്ടാവുകയേ ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയാണ് പ്ലാസിൻ്റ ഫെനസ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പ്ലാസിൻ്റ എക്സ്ട്രാ കോറിയാലിസ് ഇവിടെ കോറിയോണിക് പ്ലേറ്റ് ബേസൽ പ്ലേറ്റിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും ആയതിനാൽ കോറിയോണിക് പ്ലേറ്റിന് പ്ലാസിൻ്റൽ മാർജിൻ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ഇത് രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് സെർക്കം വാലേറ്റ് പ്ലാസിൻ്റ പ്ലാസിൻ്റ മാർജിനേറ്റ എന്നിങ്ങനെ സെർക്കം വാലേറ്റ് പ്ലാസിൻ്റ ഇതിൽ പീറ്റൽ സർഫേസ് വിഭജിച്ച് നടുക്ക് ഒരു കുഴിഞ്ഞ ഭാഗവും അതിനു ചുറ്റും കട്ടിയുള്ള വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള റിങ്ങും കാണപ്പെടുന്നു ആംനിയോണും കോറിയോണും രണ്ടായും അടങ്ങിയതാണ് ഈ റിങ് പ്ലാസിൻ്റ മാർജിനേറ്റ എന്നാൽ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു ഫൈബറസ് റിങ് കോറിയോണിക് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മാർജിനിൽ കാണപ്പെടുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഫീറ്റൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അവസാനിക്കുന്നു അടുത്തതാണ് പ്ലാസ് ട്രൈ പാക്ടിറ്റ പ്ലാസിൻ്റയ്ക്ക് രണ്ടോ അതിലധികമോ പൂർണ്ണമല്ലാത്ത ലോബുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അമ്പിലിക്കൽ വെസൽസ് ഒരു ലോബിൽ നിന്നും അടുത്ത ലോബിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത കണ്ടീഷനാണ് പ്ലാസിൻ്റ മെമ്പ്രൈനൻസ് പ്ലാസിൻ്റെ കട്ടി കുറഞ്ഞ് യൂട്രൈൻ ക്യാവിറ്റിയുടെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒരു മെമ്പ്രൈൻ പോലെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതിനെയാണ് പ്ലാസിൻ്റ മെമ്പ്രൈനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി പ്ലാസിൻ്റ യൂട്രസിനകത്ത് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലാതെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമതായി പ്ലാസിൻ്റ അക്രറ്റ പ്ലാസിൻ്റ എൻഡോമെട്രിയം കടന്ന് അകത്തേക്ക് വേരുറപ്പിക്കുന്നതാണ് പ്ലാസിൻ്റ അക്രറ്റ പ്ലാസിൻ്റ ഇൻക്രറ്റയിൽ കോറിയോണിക് വില്ലൈ മയോമെട്രിയം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു പ്ലാസിൻ്റ പെർക്രറ്റയിൽ പ്ലാസിൻ്റ മയോമെട്രിയവും കടന്ന് പെരിമെട്രിയത്തിൽ വരെ എത്തിച്ചേരുന്നു പ്ലാസിൻ്റ പ്രീവിയ എന്നാൽ പ്ലാസിൻ്റ യൂട്രസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്ലാസിൻ്റ പ്രീവിയ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി അബ്നോർമൽ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോഡ് ഒന്നാമതായി ബാറ്റിൽഡോർ പ്ലാസിൻ്റ അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് പ്ലാസിൻ്റയുടെ നടുഭാഗത്ത് ചേരുന്നതിന് പകരം ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റത്ത് വന്ന് ചേരുന്നതാണ് ബാറ്റിൽഡോർ പ്ലാസിൻ്റ രണ്ടാമതായി പ്ലാസിൻ്റ വെലമെൻഡോസ അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് പ്ലാസിൻ്റയിൽ വന്നു ചേരുന്നതിന് പകരം ആംനിയോണിലും കോറിയോണിലും വന്ന് ചേരുന്നതാണ് പ്ലാസിൻ്റ വെൽമെൻഡോസ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വാസ പ്രീവിയ പ്രസൻറ്റിംഗ് പാർട്ടിന് താഴെയായി അഥവാ ഇൻ്റേണൽ ഓസിന് മുകളിലായി അമ്പിലിക്കൽ കോഡ് കടന്നുപോയി
അമ്പിലിക്കൽ കോഡിൻ്റെ നീളം നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഇഞ്ചിൽ കൂടുന്നതിനെയാണ് ലോങ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസൻ്റയെക്കുറിച്ചും പ്ലാസൻ്റർ സർക്കുലേഷനെക്കുറിച്ചും പ്ലാസൻ്റയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെക്കുറിച്ചും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി പ്ലാസൻ്റർ ആൻഡ് കോഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെക്കുറിച്ചും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലായ നഴ്സസ് ഗൈഡ് മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണോട് ചേർന്നുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക്